Olá, minha gente, minhas amigas, meus amigos, vocês de todo o Brasil e de qualquer cantinho desse planeta. Sejam muito bem-vindos ao nosso Portal F3, Foco, Força e Fé. É um prazer recebê-los para que possamos iniciar uma jornada vitoriosa de estudos nessa semana que chamaremos de Semana Fênix. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2019. De hoje até o outro sábado, o sábado, dia 20 de julho. Nós estaremos unidos aqui no Portal F3, numa maratona que incluirá oito grandes revisões. Cada revisão em uma disciplina diferente. E em cada uma delas, o professor que estiver aqui conduzindo a explanação, revisará de modo direto e objetivo, preciso e eficiente, assuntos importantes que vêm caindo com reincidência na prova do exame de ordem, aplicada atualmente e há 29 edições do Exame de Ordem Unificado pela Fundação Getúlio Vargas. O nosso objetivo com a Semana Fênix é possibilitar que cada um de vocês tenha um contato durante uma semana com uma série de assuntos importantes, percebendo como eles caem, como eles são cobrados pela FGV na prova do Exame de Ordem. Além desse contato com os assuntos importantes do direito tributário, do direito constitucional, do direito administrativo, da parte geral do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, ética e o estatuto da advocacia, o direito processual civil, além de proporcionar a vocês um estudo revisitando institutos chaves e revendo pontos essenciais da maneira como são cobrados na prova, o objetivo fundamental dessa nossa Semana Fênix é puxar vocês para que a gente decole num voo de águia, com pensamento positivo, com a melhor energia positiva na alma, no coração, para que a gente possa construir até o dia 20 de outubro, que é o dia da prova da primeira fase, do trigésimo exame, a última prova prevista para 2019, a gente possa decolar num voo de qualidade, de capacitação inteligente, eficiente, com disciplina, persistência, superação, para que vocês possam, no dia 20 de outubro de 2019, superar a prova da primeira fase do trigésimo exame, construindo a aprovação. O nome da semana é Semana Fênix. E o objetivo é lembrar que cada um de nós, eu, você, cada um de nós e todos nós, temos dentro de si, no nosso coração, nas entranhas da nossa alma, uma força gigantesca que nos faz capacitados a levantarmos após cada tropeço e após qualquer tropeço, por maior que tenha sido a queda, Cada um de nós é forte o suficiente para recomeçar. E recomeçando tantas vezes quantas sejam necessárias, possamos escrever uma trajetória de sucesso. Muitos de vocês que me assistem agora, em cada cantinho desse país, alguns, por certo, fora do Brasil, são pessoas que tropeçaram na prova do domingo passado do exame de ordem, primeira etapa do 29º exame. Eu sei que muitos de vocês estão com o coraçãozinho machucado, porque no dia 30 de junho tentaram a aprovação e não conseguiram. Passaram-se 12 dias. Essa é a segunda sexta-feira pós-prova. Acredito que foi o tempo suficiente para você curar essa mágoa, banir do teu coração esse sentimento de luto, se libertar da inércia que a tristeza provoca e ressurgir das cinzas, assim como o Fênix. E que possamos, a partir de hoje, decolar num voo vitorioso, porque cada um de nós tem uma força gigantesca dentro de si e quando a gente se coloca realmente na nossa melhor versão e a gente se dispõe a fazer aquilo que a gente sabe fazer da melhor maneira, cada um de nós é capaz de gerar resultados espetaculares. Eu não preciso dizer a você o que você no fundo sabe. Você, quando está motivado, quando está com sangue nos olhos e quando você arrebenta a boca do balão e dá o seu melhor, você sabe que você é capaz de feitos incríveis e a sua história de vida já lhe provou isso ao longo da sua caminhada. Quantas e quantas vezes você já tropeçou, você já achou que estava diante de montanhas intransponíveis, de adversidades insuperáveis e você conseguiu, unindo os seus melhores esforços, focando com inteligência, com sabedoria, com disciplina no seu objetivo, você conseguiu feitos extraordinários. Você é capaz de coisas muito maiores do que as vezes você pensa que não seria capaz de fazer. Então eu queria convocar todos vocês, especialmente os afiliados e afiliadas que tropeçaram na prova do dia 30 de junho de 2019, para que a partir de hoje a gente olhe para frente, a gente olhe para essas semanas que a gente tem até o dia 20 de outubro e que a gente possa a partir de hoje decolar num voo inteligente, disciplinado, dentro de uma estratégia comportamental de estudos e de capacitação que nos leve ao sucesso. 
A vida, ela tem um enredo com alguns traços simples para todos nós, por mais diferentes que possamos ser. Dentre esses traços simples que nos aproximam, está a certeza de que todos nós, mesmo nos momentos que estivermos caminhando para as nossas maiores vitórias, tropeçaremos ao longo da caminhada. Tropeços fazem parte de toda a história de sucesso. Não há aquele que possa abrir a boca para contar uma linda história que chegou em algum lugar extraordinário, se não contar que no meio desse caminho, principalmente lá no início, tropeçou bastante e às vezes até na reta de chegada, nos atos finais para a consagração, tropeçou também na chegada. Isso faz parte para a minha vida e para a tua. Deus colocou no enredo do viver esses momentos e a gente tem que ter a sabedoria e a inteligência emocional de extrair desses momentos as lições e os aprendizados. O que você deve extrair como lição maior do tropeço do dia 30 de junho é que você talvez possa estudar um pouquinho mais, fazer uma melhor gestão do teu tempo. Talvez você possa aprofundar um pouquinho mais o estudo em duas, três, quatro disciplinas que você estudou 80%, mas não 100% do programa. Talvez você possa ter extraído alguns aprendizados a não mais ficar estudando por aulas ou materiais rasteiros e superficiais e, enfim, buscar um material de qualidade, aulas aprofundadas, um treinamento sério. Talvez você consiga encontrar as respostas com as quais você vai evoluir vai melhorar enxergando aonde você pode eventualmente ter cometido pequenas falhas. E é assim que você deve olhar o tropeço do dia 30 de junho. É assim que a gente deve olhar todo e qualquer tropeço na nossa vida. Olhar para ele como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução. Aprender com os tropeços é uma virtude das pessoas de sucesso. Passar o tempo inteiro lamentando os tropeços é um empecilho ao sucesso para pessoas que poderiam chegar nele. Então vamos lá. Nós temos um desafio dia 30, dia 20 de outubro, na prova do trigésimo exame, a última de 2019. E você é capaz de vencer esse jogo. Eu quero convocar você, especialmente você, que não passou na prova de 30 de junho, para que a gente possa realmente, de fato, dar o nosso melhor. Cada um aqui se comportar na sua melhor versão. E cada um dando o melhor de si durante essas semanas que nos unirão aqui ao longo desse final do mês de julho, durante todo o mês de agosto e setembro, e nos primeiros 20 dias de outubro, que a gente possa legitimar por merecimento o resultado positivo da aprovação no final da tarde, começo da noite de 20 de outubro, para que vocês possam dormir do dia 20 para o dia 21 de outubro felizes, aprovados com o nome na lista para que a gente caminhe até dezembro desse ano estudando na segunda fase e assim legitimando o direito de passarmos o Natal, o Ano Novo com a carteira vermelha de advogado vocês moças de advogadas nas mãos, conquistada de forma honesta por merecimento, então galera é hora de darmos o pontapé inicial nessa semana, que mais do que possibilitar a vocês o aprendizado, a revisão de assuntos chaves vai trazer para dentro do coração e da alma de cada um a energia positiva, a renovação da áurea da vitória, a força mental dos guerreiros vencedores para que a gente decole para esse voo que nos levará à aprovação no dia 20 de outubro. A vida é um processo de escolhas e quando somos adultos, estamos na plena faculdade das nossas razões, temos a autodeterminação consciente e só nós podemos escolher aquilo que queremos e aquilo que faremos. E se você quiser, a minha dica é, escolha vencer. Escolha se entregar a partir de hoje de corpo e alma. Escolha botar uma borracha, pagar o que aconteceu, só extrair as coisas boas e as lições valiosas. Escolha caminhar a partir de agora, dando o seu melhor e caminhando comigo e com essa galera vitoriosa na sua melhor versão. É uma escolha. Você escolhe vencer. Você escolhe estar com a gente no treinamento vitorioso. Você escolhe se dispor a pagar o preço que tem que ser pago e fazer o que tem que ser feito para, por merecimento, conquistar a tua aprovação. Se você quer isso para você, se você realmente está disposto a sangrar, a renunciar, a estar caminhando junto com a gente aqui nesses três últimos domingos, do mês de, outubro, de julho, nos quatro domingos do mês de agosto, nos domingos de setembro e nos domingos de outubro. Se você está disposto a, nesses quase 15 fins de semana vindouros, dar o seu melhor... Vamos juntos. Eu te convido para fazer parte de um exército de vencedores. Eu posso te garantir que se você realmente fizer a sua parte, sem mimimi, sem desculpa, sem ficar se sabotando, sem ficar lamentando aquilo que você não pode mais mudar, que você não pode mais voltar atrás, entendendo que o 29 no exame transitou em julgado e como assim é a vida, o processo é sempre ex nunca, é daqui para frente, você não pode mudar o passado. Dele você só pode extrair 
valiosas lições e aprendizados. Então, se você está disposto, a partir de hoje, se você está disposta, a partir de hoje, caminhar com a gente, num exército de vencedores, eu te convido para seguir comigo nessa aula de hoje e nas próximas sete, nesses oito encontros de supervisões da Semana Fênix, do Portal F3, do Coaching Exame de Ordem, e a gente vai ter uma jornada muito, muito proveitosa. Eu sei que a maioria de vocês, quase todos, me conhecem, eu estou há 58 exames treinando candidatos pelo Brasil inteiro, comecei aos 23 anos de idade, vou fazer 42 daqui a alguns meses, ainda nesse ano de 2019, são mais de 50 edições do exame de ordem, treinando e ajudando candidatos a serem aprovados, eu sou o Pedro Barreto, o PB, como todo mundo conhece, advogado, minha primeira formação universitária foi no direito, foi meu primeiro bacharelado, eu me formei em direito em 2001, passei na prova do ABI, de lá para cá sou advogado, dou aula em cursos preparatórios desde 2001, eu comecei a dar aula para minha própria turma de colegas de formatura no maior curso preparatório do do estado do Rio de Janeiro à época, de lá para cá tive o privilégio de me tornar dono de cursos preparatórios, fui fundador e dono do maior curso do Rio de Janeiro, fundador e dono do maior curso de Minas Gerais, fundador e dono daquele que por muito tempo foi o maior curso do estado da Bahia, coordenei cursos em sete, oito estados diferentes no Brasil, dedico minha vida a esse propósito, treinando pessoas como advogado, professor, comunicador, master coach profissional, empresário e empreendedor jurídico e educacional, escritor e conferencista, eu estou aqui, eu, PB, Pedro Barreto, fundador do Coaching Exame de Ordem, do Portal F3, um professor raiz, um professor nato, filho e neto de professores, eu estou aqui para te ajudar, para dar a mão para você e dizer, vamos juntos, o meu melhor, somado ao seu melhor, é capaz de nos levar ao resultado extraordinário que estamos buscando, a aprovação de todos vocês. Essa união entre um aluno motivado e um professor competente apaixonado, dedicado, profissional, que faz o melhor que pode fazer. Essa união entre o meu melhor e a sua melhor versão nos levará ao resultado positivo. Então, estou aqui para te convidar para a gente, a partir de agora, começar a revisar assuntos especiais de diversas disciplinas. E hoje, que é a primeira aula da Semana Fênix, hoje nós vamos conversar sobre direito tributário. Direito tributário é a primeira aula dessa Semana Fênix, nessa sexta-feira, dia 12 de julho de 2019. Amanhã, eu sigo com vocês, na parte da manhã, sábado de manhã, com a revisão de Constitucional. E aí a gente tira o domingo para que cada um possa descansar, avaliar os seus planejamentos de estudos, seguindo os treinamentos que estão empreendendo. Quem já é matriculado na turma master, na turma super extensiva do coaching, exame de ordem, pode bater as metas que estão programadas para o fim de semana, as aulas que foram postadas hoje, sexta-feira é dia de postagem de aula, segunda, quarta e sexta, né? então vocês têm aulas postadas para o fim de semana, poderão amanhã com calma no domingo, amanhã não, depois de amanhã, domingo, assisti-las e aí na segunda-feira a gente recomeça a Semana Fênix, iremos até o sábado, com revisão de direito administrativo, revisão de direito do trabalho, revisão de direito penal, parte geral do direito civil e temas específicos de processo civil. Então que hoje seja o pontapé inicial de uma semana que nos une até o dia 20 de julho, sábado que vem, de amanhã a 8, e a gente possa então fazer uma caminhada de sucesso. Maravilha? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, usem o meu Instagram pessoal, mandem-me mensagens por lá, eu vou falar aqui, vocês vão poder anotar o meu Instagram que é o meu principal canal de comunicação com o público, é só mandar uma mensagem, mandar um direct lá, que se não for eu pessoalmente, alguém da minha equipe vai responder vocês pelo Instagram, arroba Pedro Barreto Portal F3. Arroba Pedro Barreto Portal F3. Lembrando que o Barreto tem duplo T. Então é só me procurar pelo Instagram. Quem não tem, cria um Instagram. É gratuito, não paga nada. É a principal fonte de comunicação hoje do mundo. Então, junto com o WhatsApp, Pedro Barreto Portal F3, fica aqui o canal aberto de comunicação desse humilde professor apaixonado por isso aqui com todos vocês. Vamos lá. Nesse primeiro bloco, eu vou conversar com vocês sobre um tema que tem sido muito recorrente na prova de tributário, explorado pelos dois examinadores que conduzem a prova de direito tributário já há bastante tempo na FGV, no exame de ordem. O professor Sérgio Pirro e o querido professor, que a gente tem um carinho especial, Marcos Abraham. Sérgio Pirro, procurador aqui da Fazenda Estadual da PGE do Rio de Janeiro, e Marcos Abraham, desembargador do nosso Tribunal Federal aqui da Segunda Região. Dois grandes professores de tributário e condutores da prova de tributário na Fundação Getúlio Vargas. Duas pessoas maravilhosas, técnicas, fazem questões bem feitas, rarissimamente passíveis de uma pequena ou outra discussão, mas são provas muito bem feitas, tranquilas e quem estuda normalmente gabarita tributário. O tributário sempre foi 
a matéria mais tranquila na primeira fase e na segunda fase dá um banho nas demais questões simples, curtas, objetivas, fáceis para quem estuda, justas, gabaritos honestos, ou seja, uma matéria que se a gente quiser, a gente gabarita sem maiores dificuldades, desde que a gente estude com comprometimento. A matéria é pequena, são poucos assuntos, primeira e segunda fase, tributário é a prova justa. Quem escolhe tributário na segunda fase dificilmente não passa. Primeira fase só não gabarita tributário quem realmente não se dedica. E eu vou revisar com vocês aqui o primeiro tema, que é o das espécies tributárias, que eles costumam sempre tirar uma, às vezes duas questões na hora da prova. Vamos lá? Bom, a gente sabe que a nossa Constituição, ela traz cinco espécies de tributos para serem utilizados no nosso país. O sistema tributário que está na nossa Constituição, nos artigos 145 a 162, o sistema tributário previsto do artigo 145 a 162 da Constituição contempla cinco espécies de tributos. Eu tenho certeza que vocês se lembram que as cinco espécies tributárias são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Eu vou repetir. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Existem apenas cinco espécies de tributos. As questões de direito tributário envolvem um desses cinco personagens. A seleção de atores que faz parte do palco da vida no show de tributário é formada por esses cinco grandes personagens. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os impostos, eles se subdividem em três famílias. Nós temos os impostos ordinários, que são aqueles previstos na Constituição para o dia a dia, os impostos ordinários e, além deles, nós temos os chamados impostos residuais e, por fim, os impostos extraordinários de guerra. Relembre-se que existem, portanto, três famílias de impostos. Os impostos ordinários, os impostos extraordinários de guerra e os impostos residuais. Bom, quanto aos impostos ordinários, nós estamos a falar dos impostos que o constituinte projeta para que cada um dos entes federativos, utilizando esses impostos, façam a arrecadação principal, a receita principal, com a qual custeiam as suas despesas no dia a dia. Quando eu falo dos impostos ordinários, eu estou falando daqueles impostos que a Constituição concede a cada um dos entes federativos, municípios, estados, Distrito Federal, União, para que no uso desses impostos ordinários, eles possam buscar a receita principal, a grana com a qual custeiam as despesas, custeando a sua atividade administrativa, a sua atividade fim, a sua máquina pública municipal, estadual, federal, do Distrito Federal. Esses impostos ordinários, cada um dos entes federativos tem os seus. Então eu tenho os impostos ordinários que ficam na competência privativa dos municípios, tenho os impostos ordinários que ficam na competência privativa dos estados, tenho os impostos ordinários que ficam na competência privativa da União. Cada um dos entes tem os seus impostos. Daí que esses impostos do dia a dia, já autorizados pelo constituinte a serem utilizados pelo dia a dia, como o IPTU que você paga todo ano, o IPVA que você paga todo ano, o imposto de renda que se paga todo ano, esses impostos ordinários previstos pela Constituição para o dia a dia, eles se subdividem em três famílias, impostos ordinários municipais, estaduais e federais. O Distrito Federal, figura rica em peculiaridades que a faz singular, um ente federativo diferenciado dos demais, o Distrito Federal, ele cumula os impostos de competência municipal com os impostos de competência estadual, já que o Distrito Federal se equipara a Estado-membro e não é dividido em municípios, ele recebe a chamada competência cumulativa tributária, cumulando os impostos municipais e os impostos estaduais. Nesse compasso, revisando, é dizer, nós temos cinco espécies de tributos no Brasil, os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Quanto aos impostos, lá no cume da nossa pirâmide das espécies tributárias, né, aquela pirâmide que vocês que já estudam comigo estão tão acostumados a assisti-la, daqui a pouco eu boto na tela para vocês darem um print, o um slide, os impostos, 
as taxas e contribuições de melhoria no meio da pirâmide, e lá na base os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, quando eu olho para os impostos no cume da pirâmide, eu tenho três famílias de impostos. Os impostos do dia a dia, que são os impostos ordinários, os impostos residuais e os impostos extraordinários de guerra. Ok? Quanto aos impostos ordinários, aqueles para o dia a dia, cada um dos entes federativos possui privativamente os seus impostos. E aí eu falo que eu tenho os impostos ordinários de competência privativa municipal, os impostos ordinários, ou para o dia a dia, de competência privativa estadual e os impostos ordinários de competência privativa federal. Beleza? Bom, quais são os três impostos do dia a dia de competência municipal? Anote, por favor, aí no seu caderno, IPTU, ITBI e ISS. IPTU, ITBI e ISS são os três impostos com os quais os municípios sobrevivem, buscando receita própria através dos seus impostos. Aos municípios brasileiros, o constituinte concede, anote, no artigo 156 da Constituição, a competência lá no 156 da Constituição, 156, a competência para que eles, municípios, possam instituir, inciso 1, IPTU, inciso 2, ITBI, inciso 3, ISS. Então, nós temos três impostos na competência ordinária privativa dos municípios, IPTU, ITBI e ISS. Os impostos de competência ordinária privativa dos estados estão no artigo anterior, o artigo 155. Compete aos Estados, diz o artigo 155 da Constituição, instituir o ITCMD, ITCMD, Imposto sobre Transmissões Causa-Morte, Heranças, Legados e Doações, ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa-Mortes, TCMD, Doações. Então, compete aos Estados, o ITCMD, o famosíssimo ICMS, que incide sobre operações que promovem circulações de mercadoria e dois tipos de serviços, ICMS, serviços de comunicação e serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais, além fronteiras, em viagem. Então, aos estados, o constituinte contempla três impostos ordinários para o dia a dia, que ficam na competência privativa dos estados, ITCMD, ICMS e IPVA. O nosso famoso IPVA que incide sobre a propriedade de veículos automotores terrestres. Ora, se os municípios possuem IPTU, ITBI e ISS e os estados possuem ITCMD, ICMS e PVA, o Distrito Federal, conforme regrinha específica do artigo 147, artigo 147, o Distrito Federal, na chamada competência tributária cumulativa, ele cumula os impostos municipais com os estaduais. E, por isso, o Distrito Federal tem competência para os seis impostos. O IPTU, ITBI e ISS municipais, bem como o ITCMD, ICMS e IPVA estaduais. O Distrito Federal, na chamada competência cumulativa tributária, cumula os tributos municipais com os estaduais. Não só os impostos. Nesse momento, eu estou apenas focando nos impostos. Mas quando eu falo de taxas que são de competência municipal, o Distrito Federal também cumula. Quando eu falo da contribuição de iluminação pública, que é de competência municipal, ela também é de competência tributária do Distrito Federal. O Distrito Federal pode instituir a contribuição de iluminação pública, porque tudo aquilo que é de competência dos municípios também fica no campo da competência do Distrito Federal, que cumula o que é municipal com o que é estadual. Observe que interessante, se os municípios possuem três impostos, IPTU, ITBI e ISS, e os estados possuem três impostos, ITCMD, ICMS e PVA, tirando esses seis, quaisquer outros impostos que apareçam na sua prova ficam na competência da União. A União é que tem a competência para a instituição de todos e quaisquer outros impostos que apareçam na prova, diferentes desses três dos municípios e os três dos estados. Quais são os impostos ordinários para o dia a dia privativos da União? Bom, a gente costuma dividir os impostos ordinários da União em duas famílias. De um lado, a gente coloca três e do outro mais quatro. A União tem três impostos para o dia a dia chamados de impostos fiscais e outros quatro chamados de impostos extrafiscais, formando-se o grupo dos sete impostos ordinários para o dia a dia 
de competência privativa da União. Os sete impostos federais previstos no artigo 153, incisos 1 a 7, lá no 153, incisos 1 a 7 da Constituição, estão os sete impostos ordinários da União de sua competência privativa. Três deles são chamados de impostos fiscais. Os outros quatro de impostos extrafiscais. Os três que, já já lhes direi quais são para que vocês anotem, os três que a gente chama de impostos fiscais são aqueles que o constituinte projetou para cumprirem uma função meramente arrecadatória, uma função fiscal. Função fiscal é a função arrecadatória de trazer dinheiro para os cofres públicos. Só que tem outros quatro impostos da União que têm uma função mais do que fiscal, extra, vai além, extrafiscal. É dizer, são quatro impostos que o constituinte coloca no plano da competência tributária da União, para que a União, no manejo desses quatro impostos, busque um outro fim que vai além do fim meramente arrecadatório. A União, com esses quatro outros impostos, que direi aqui quais são, que a gente vai chamar de impostos federais extrafiscais, ela os utiliza como fontes de intervenção, de regulação, de controle, de ingerência e controle, intervenção e domínio de aspectos, de pilares importantes da ordem pública, da atividade econômica e financeira. A União tem, portanto, três impostos fiscais, que são o Imposto de Renda, IR, o um Imposto que incide sobre as rendas ou proventos de qualquer natureza, IR, de pessoas físicas ou jurídicas, o ITR, o ITR, o Imposto que incide sobre terra rural, o Imposto sobre a propriedade, o domínio útil, a posse cônimo de domínio da terra rural, ITR, Imposto sobre Propriedade, Domínio Útil ou Posse Cônimo de Domínio de Terra Rural, de Bem Imóvel Rural e ainda o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. A União tem, portanto, três impostos ordinários no campo da sua competência privativa para o dia a dia de função meramente fiscal, função arrecadatória, IR, ITR, IGF. Além desses três, a União possui outros quatro que se agregam a esses três e tem uma função interventiva, regulatória, de controle, domínio e gerência, controle da indústria, do comércio internacional e do mercado financeiro. E o governo federal, usando esses impostos, aumentando e diminuindo as alíquotas, ele interfere nos preços, ele controla a indústria com o IPI, o mercado internacional com o imposto de importação e exportação, e o mercado financeiro com o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então a gente fala que além dos três impostos fiscais, IR, ITR, IGF, a União tem ainda quatro impostos extrafiscais, II, IE, IPI, IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações Financeiras. Forma-se assim o grupo dos sete impostos ordinários da competência privativa da União. IR, Imposto de Renda, ITR, Imposto Territorial Rural, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, II, IE, IPI, IOF, Imposto de Importação e Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados Imposto sobre Operações Financeiras. E esses são os sete impostos ordinários da União para utilizar no dia a dia. Desses sete, apenas um não foi instituído até hoje. O Imposto sobre Grandes Fortunas, famoso IGF. Anote, porque isso já caiu algumas vezes em prova. A criação do Imposto sobre Grandes Fortunas depende de uma lei complementar que venha a definir o que são grandes fortunas. Sem essa lei complementar, não é possível instituir esse imposto. Então, dos sete impostos ordinários previstos na Constituição, na competência privativa da União, para que ela hoje utilize no dia a dia, apenas um ainda até hoje não é utilizável, que é o IGF, que depende de uma lei complementar para poder ser criado. Tirando o imposto sobre grandes fortunas, que se cai na prova, só pode ser criado se for aprovada primeiro uma lei complementar, tirando o IGF, que até hoje depende de uma lei complementar para poder ser instituído, os outros Outros seis impostos já foram instituídos e são cobrados diariamente no nosso país. Bom, então quais são os impostos ordinários de competência municipal? IPTU, ITBI e ISS. Quais são os impostos ordinários de competência estadual? ITCMD, IPVA e ICMS. Quais são os sete impostos ordinários de competência federal? IR, ITR e IGF. Esse único ainda não instituído. IRI, IE, IPI e IOF. Além desses, a União pode, caso queira, desde que, por lei complementar, inventar outros impostos para o dia a dia, para acoplá-los ao lado dos, 
impostos ordinários. Além dos 13 impostos ordinários já previstos na Constituição, os três municipais, os três estaduais e os sete federais, a Constituição permite que a União invente impostos residuais, que seriam outros impostos não previsto na Constituição, mas que o Constituinte facilita e diz à União, se for necessário, você pode instituir para aumentar de 13 para 14, para 15, para 16, o rol dos impostos para o dia a dia. Então a União recebe uma autorização do Constituinte lá no artigo 154, inciso 1, para poder instituir outros impostos além dos 13 já previstos no 153, 155 e 156. O 153 prevê os sete impostos ordinários da União, o 155, os três impostos ordinários dos estados, e o 156, os três impostos ordinários dos municípios, que você me viu dizer aqui bastante. Além desses 13, a União, nos termos do artigo 154, inciso 1, pode inventar um 14, um 15, quantos sejam necessários. Estes impostos, que hoje não são previstos, mas que podem a qualquer momento ser inventados pela União por lei complementar, são chamados impostos residuais. Cuidado que quando cai na prova, essa competência residual tributária, essa competência da União para inventar outros impostos, além do já previsto na Constituição, e como veremos no próximo bloco, outras contribuições sociais para financiar a Seguridade Social, outras fontes de custeio para financiar a estrutura e a expansão da Seguridade Social, além das já previstas na Constituição, essa competência residual da União ela tem algumas regras peculiares que a gente tem que tomar cuidado na prova. Se cair na tua prova, a União só poderá criar impostos residuais por lei complementar, nunca por lei ordinária, nunca por medida provisória, nunca por lei delegada, jamais por lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Só por lei complementar, a União pode instituir impostos residuais. Caso queira, por lei complementar federal, criar um imposto residual diferente dos que já existem para o dia a dia, terá que colocá-lo com um fato gerador e uma base de cálculo diferente dos impostos já previstos. Não poderá, por exemplo, criar um imposto residual sobre doação, porque já existe imposto sobre doação. Não poderá criar um imposto residual sobre renda, porque já existe imposto sobre renda. Então, o imposto residual tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos na Constituição. Tem que respeitar o princípio da não cumulatividade, que proíbe tributar ações cumulativas, repetidas, tem que respeitar o princípio da não cumulatividade e, por fim, se algum dia a União, por lei complementar, instituir um imposto residual diferente dos que já estão previstos na Constituição, com fato gerador e base de cálculo diferente deles, respeitando a não cumulatividade, a receita arrecadada com esse imposto não fica 100% para a União. A União é obrigada a entregar 20% da arrecadação de um eventual imposto residual, 20% ou um quinto da receita do imposto residual, um dia talvez, quem sabe, criado, 20% vai para os Estados, lá nos termos do artigo 157, inciso 2 da Constituição. 157, inciso 2 da Constituição, a União entregará 20% aos Estados da arrecadação gerada com o um eventual imposto residual instituído. Além dos impostos residuais, a União também pode, numa hipótese de guerra externa acontecendo ou na iminência de se iniciar, a União pode instituir impostos extraordinários, temporários, para levantar dinheiro para as despesas de guerra. Somente a União pode, no caso de guerra externa, criar impostos extraordinários. Cuidado, porque para criar impostos extraordinários de guerra, não se exige lei complementar. Para se dar rapidez, facilidade, basta uma mera lei ordinária. E como não há dúvida alguma que a situação de guerra externa é relevante e é urgente, a doutrina compactua com a ideia de que se a União precisar, ela pode, através de uma medida provisória do Presidente da República, instituir impostos extraordinários de guerra. Porque impostos extraordinários de guerra, diferente dos impostos residuais, impostos extraordinários de guerra não dependem de lei complementar. Se dependessem de lei complementar, jamais poderiam ser criados por medida provisória, porque é incompatível. O que é de lei complementar só pode ser trabalhado por lei complementar. Então, impostos para custear despesas com a guerra podem ser criados por meras leis ordinárias, não há dúvida que, em razão da relevância e urgência, poderiam ser criados por medidas provisórias. Beleza? Não dependem de lei complementar. Aproveito o gancho para lembrar que, se cai na prova, eventualmente a União criando por uma lei ordinária, por uma medida provisória, um imposto extraordinário de guerra, ele tem incidência imediata, lembre-se, ele não se submete ao princípio da anterioridade. O imposto extraordinário criado para a guerra não tem que esperar o mínimo de 90 dias, não tem que esperar o exercício financeiro seguinte, ele pode incidir imediatamente. Os impostos de guerra são previstos no artigo 154, inciso 2 da Constituição. 
Há quem ainda diga na doutrina que a União poderia, excepcionalmente, nesse caso excepcional, que é o da guerra externa, criar impostos extraordinários para a guerra, embizinidem com os próprios impostos ordinários do dia a dia e até mesmo em bitributação com impostos ordinários dos estados e municípios. Há quem diga que a importância e o caráter trágico da guerra justificaria essa quebra de regra, a regra de proibição do bisinidem, da bitributação, e admitir-se-ia, por conta das peculiaridades da guerra, que a União pudesse, numa guerra para levantar dinheiro rápido, criar um segundo IPVA. A gente paga IPVA para os estados. Surgiria um IPVA extraordinário para a guerra. Um segundo imposto de renda para a guerra. Então a União poderia criar impostos extraordinários já compreendidos na sua competência ou não, ou na dos outros entes. Então há quem diga na doutrina que por conta da literalidade do artigo 154, inciso 2, o Constituinte teria admitido em caráter excepcional o uso de impostos para a guerra, que são impostos transitórios, não são permanentes, são para custear algo emergencial e trágico, que envolve a soberania do país, a segurança nacional, esses impostos poderiam incidir em bis in idem, com os impostos federais do dia a dia, poderia ter um segundo IPI, que seria o um imposto extraordinário para a guerra, um segundo imposto de renda, que seria o um imposto extraordinário para a guerra, ou em bitributação com impostos estaduais e municipais, um segundo IPVA, um segundo IPTU para a guerra. Ok? A Constituição diz que no caso de guerra externa acontecendo na iminência de se iniciar, a União pode instituir impostos extraordinários, já compreendidos ou não, na sua competência. Bom, para prova, somente a União pode instituir impostos extraordinários de guerra, somente a União, por lei complementar, pode instituir impostos residuais, os quais têm que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos na Constituição, respeitarem a não cumulatividade e 20% da receita se destina aos, aos, aos Estados, aos Estados e o Distrito Federal, evidentemente. Ok? Somente a União, portanto, pode instituir os impostos de guerra e os impostos residuais. Quanto aos impostos ordinários da competência privativa de cada ente, os municípios têm três, IPTU, ITBI e ISS. Os estados têm três, ITCMD, ICMS e PVA. A União fica com os outros sete. Três de natureza fiscal, IR, ITR e GF. Esse último ainda depende de uma lei complementar para poder ser instituído. E os quatro extrafiscais, II, IE, IPI e OF. Lembremos-nos, não custa, quanto a esses quatro impostos federais extrafiscais, esses quatro impostos federais de caráter interventivo, regulatório, que a União utiliza para intervir e controlar na indústria, IPI, no mercado das operações financeiras, IOF, no mercado das importações e exportações, II, IE, esses quatro impostos impostos são exceções ao princípio da legalidade, não se depende de lei, não é necessário lei para majorar e reduzir as suas alíquotas, ao Poder Executivo Federal é facultada a liberdade de, através de um ato executivo, sem precisar de lei, um ato normativo do Ministro da Fazenda, um decreto do Presidente da República, uma resolução da Câmara que regula o comércio exterior, o Poder Executivo pode majorar e reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e OF, havendo, portanto, uma exceção àquela regrinha emanada do princípio da legalidade, que somente através de lei se pode majorar e reduzir tributo. Realmente, a regra existe para os demais tributos. Somente através de lei se pode majorar e reduzir tributo. Mas para os quatro impostos federais extrafiscais, II, IE, IPI e IOF, essa regra é afastada. A própria Constituição, de modo expresso, no artigo 153, parágrafo 1 153, parágrafo 1 faculta ao Poder Executivo majorar e reduzir as alíquotas do I, IE, IPI e OF. Aproveito e lembro que se houver majoração do IPI, se cai na sua prova que foi majorado o IPI, a incidência da nova alíquota do IPI não é imediata. Tem que esperar o mínimo de 90 dias, ainda que não precise esperar o exercício financeiro seguinte. Uma majoração de IPI, ela só respeita a noventena, no que tange aquelas duas cláusulas temporais do princípio da anterioridade. Quando se majora o IPI em qualquer dia do ano, tem que se esperar um mínimo de 90 dias para poder aplicar a nova alíquota do IPI. Mas não é necessário esperar o exercício financeiro seguinte. Majorações de IPI não se submetem àquela regrinha de que a nova carga tributária, fruto de uma majoração, só se pode aplicar a fatos geradores do exercício financeiro seguinte. Para o IPI não se aplica a regrinha do exercício financeiro seguinte. Se cai na tua prova, qualquer que seja o dia do ano em que foi majorada uma alíquota de IPI, como por exemplo agora, hoje, sexta-feira, 12 de julho de 2019, eu vou contar 90 dias, porque eu tenho que esperar o mínimo de 90 dias, e quando vencerem -se esses 90 dias, eu já vou poder aplicar a nova alíquota do IPI, ainda que no próprio ano de 2019, porque para o IPI e, em razão do seu caráter extrafiscal, o constituinte entendeu por bem afastar a necessidade de esperar o ano seguinte para poder aplicar. 
Agora, cuidado, porque quanto ao II, IE e IOF, quanto a esses três impostos, imposto de importação e exportação e operações financeiras, nem a nova entenda precisa ser respeitada. A incidência é imediata. Se cai na tua prova majoração de imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, a incidência é imediata, não tem que esperar o mínimo de 90 dias, sequer a virada do exercício financeiro seguinte. Tudo bem? Eu vou com vocês para um próximo bloco, bloco 2, e vou falar um pouquinho mais sobre os impostos, algumas regrinhas importantes que estão na Constituição. Depois eu vou descer para falar de taxas e contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E a gente fica com os primeiros dois blocos da aula, revisando assuntos importantes das espécies tributárias, da competência, ora, como agora nesse finalzinho, dos princípios tributários, e a gente então faz dois blocos bacanas sobre essa temática das espécies tributárias da competência e um pouquinho de princípios e imunidades. Vamos ao próximo bloco.